A Yom Yom do dia 4 de Elul, extraído de uma carta do Rebbe anterior. Nessa carta, o Rebbe explica algo que nós encontramos no Sagrado Zohar, na obra Mestra da Kabbalah, na qual o Zohar nos traz algumas denominações pelas quais nós encontramos que o ser humano é chamado nas escrituras bíblicas, e o Zohar nos explica que não se tratam de meros sinônimos ou não é apenas uma variante literária, às vezes se usa esse termo e às vezes outro. Não, que cada uma delas ela contém uma definição, seja no sentido de qualidades ou de falhas e defeitos. Cada uma indica um nível distinto na, na postura daquele ser humano. Escreve o Rebbe anterior que na classificação das qualidades específicas na espécie humana, existem seres humanos que são dotados de um QI elevado, ou eles têm um poder intelectual mais forte e mais intenso. Existem outros que eles se destacam pela força dos seus sentimentos e emoções, ao seu lado sentimental, e assim por diante. Então ele nos diz que na classificação das qualidades específicas na espécie humana existem quatro tipos, quatro categorias que levam cada uma delas um nome específico em hebraico e como nós dissemos, assim explica o Zohar, não são apenas sinônimos, mas cada uma indica um nível distinto. A mais elevada de todas as qualidades na espécie humana é aquela indicada pelo termo Adam em hebraico. E a palavra Adam é trazida nos livros, que ela também tem a ver com Adamele Elion, aquele que se assemelha. Adam da palavra Domé. Domé em hebraico significa parecido. Aquele que se assemelha ao Criador, ou que a, a semelhança divina a qual foi criado o ser humano está revelada, presente, de forma evidente nele. De qualquer maneira, o termo Adam, de acordo com Zoar, indica a qualidade do intelecto e da mente. Uma pessoa na categoria de Adam é alguém que tem de forma destacada as qualidades intelectuais, as qualidades eh, da sua mente estão em evidência. Já o termo hebraico Ish, que é traduzido também como homem, Adam, pessoa, enfim, Ish, indica a qualidade do coração e dos sentimentos. O termo Ish está mais associado a uma pessoa que tem presente dentro de si, de forma mais evidente ou de forma mais manifesta, o lado emocional, o lado sentimental. Isso é o que prepondera ou prevalece na pessoa, etc., naquele que é chamado de Ish. Enosh, esse seria o mais pobre, por assim dizer, o mais baixo, Enosh, o termo Enosh, em hebraico, indica a debilidade em uma delas, em uma dessas vertentes, seja no intelecto, ou seja nas emoções, ou, às vezes pior, em ambas. Então, aquele que é chamado de Enosh é aquele... Porque mesmo quando nós falamos que Adam é aquele que tem destacado as virtudes do intelecto, não significa que ele não tem emoções. É claro que ele também tem emoções e sentimentos, etc., mas o que se destaca nele, o que é mais forte e intenso, é o lado intelectual. No caso de Ish, mesma coisa, quando nós dizemos que o que prepondera nele é o lado emocional, sentimental, não significa que ele não tem lógica, raciocínio, que ele não tem intelecto. Ele tem intelecto, mas o forte dele é aquilo que está vinculado e derivado das emoções e sentimentos. E nós é aquela pessoa enfraquecida, debilitada na sua personalidade, na, nas suas características. Então, e nós pode indicar uma debilidade, seja no lado intelectual, ou seja, no lado emocional e às vezes em ambos os lados, que ele não tem, é, não tem é, equilíbrio, ou não tem estabilidade, ou não tem é, é, uma força é, nas suas ideias, no intelecto, ou nas emoções, etc. E por último, Gever, que é um outro termo que indica o homem em hebraico, e nas escrituras, e Gever vem também da palavra Gvurá, que é força, ou Leit Gaber, que é com força superar. Não é? 
Então, Gever é quem supera as suas próprias fraquezas interiores. Gever é aquele que, por assim dizer, toma o Enosh, que talvez ele estivesse na sua situação, na sua situação normal, natural, ele estivesse na categoria de Enosh, que é aquele que tem debilitado tanto os poderes intelectuais como também os emocionais, mas ele não aceita, não se resigna, não não é, se acomoda com essa situação e procura se fortalecer e procura melhorar. Ele trabalha sobre si para superar as suas próprias fraquezas interiores, removendo os empecilhos e obstáculos que o impedem de alcançar uma das duas qualidades, seja as qualidades intelectuais ou seja as qualidades emocionais. Isso significa, como nós dissemos, que Gever que vem da palavra lei de Gaber, que significa se fortalecer, superar, ele se ocupa com enós, que são as debilidades, as fraquezas, as fragilidades da personalidade. O Gaber é o que se ocupa com enós para elevá-lo à condição de Ish ou Adam e fazer com que ele deixe de ser enós, debilitado intelectualmente ou emocionalmente, mas elevá-lo para a condição maior ou de Adam, que é o ideal, né? ou pelo menos de, de Ish. E concluía o Rebbe anterior essa carta escrevendo já que é possível transformar Enosh em Ish ou Adam. Se é possível, conforme, conforme consta nos livros, transformar alguém que se encontra nesse nível debilitado. Fraqueza nas convicções, fraqueza intelectual ou fraqueza de habilidade emocional, instabilidade se é possível transformá-lo e convertê-lo em Ish ou Adam, que indica as virtudes em destaque seja emocionais ou sejam intelectuais então isso indica, se inscreve o anterior, necessariamente isso indica que Enosh já possui, mesmo aquela pessoa fraca, debilitada, ela possui todas aquelas qualidades existentes em Ish e Adam. Em outras palavras, não é que aqui há uma metamorfose, uma transformação, não é que pegamos alguém de personalidade fraca ou de convicções é, debilitadas ou de sentimentos instáveis, etc., e de repente transformamos essa pessoa em Ish, Adam, etc. Não, ele nos diz, na verdade, esse trabalho é possível. É possível converter aquela pessoa que se encontra eh, no nível, na categoria de Enosh, em Ish ou Adam, através do esforço do Gever, de Leit Gaber, de se fortalecer e superar. Mas por que, que isso é possível? Porque na realidade, no fundo, no íntimo da pessoa, mesmo aquela pessoa debilitada, enfraquecida, de personalidade fraca, ou de intelecto fraco, de convicções, de convicções que balançam, ou de emoções instáveis, na verdade, no fundo, no íntimo, a pessoa tem de forma latente o potencial de ser um Ish ou Adam, de ser aquela pessoa virtuosa, tanto com virtudes eh, intelectuais, como também com qualidades de sentimentos emocionais. Isso já se encontra no seu âmago. Apenas é necessário trazer isso à tona, revelar. Isso é possível através de esforço e de empenho. Isso é o que nos explica o Rebbe anterior no Ayom Yom de hoje.